等你回来，我像我像一个离不开你的人，我像对你有依赖症，美女都不敢面对这个世界。这样吧，不行，这样这样很好看，我靠，超绝，真的很绝，老婆，怎么这么绝啊？你再给我绝一点，真的很绝，我今天难看死了，不难看，很好看，我发誓，我感觉真的很好看，一点不好看，好看啊！亏我还准备了这么久，我现在都容貌焦虑了，不焦虑啊，好好看，不说了，好不好？那你就让我让我调一下，要不然我都不想，我就一直盯着我的脸看。啊、你调吧。对，要不是你，我现在我可能也不会出现。天天窝家里，天天家里蹲蹲你。嗯。还不你前天才回来，回来这么慢，不懂。一神奇又跑回娘家待了两天，待了两天之后，娘家可能吃的太好了，给自己吃胖一圈回来，吃的吃的老幸福了，看起来。回家这么幸福，不是你让我回去的。谁让你我让你回去，你自己回去的，我都不知道你回去了，一开始。你不说要跟我那个什么？我一开始我一开始都不知道他咋回去了。嗯，你说要跟我那个什么，我只能回去了。对啊，一天天的又不着。因为我感觉你没跟我，因为我前段时间我感觉他不想跟我有未来，那我就很生气，我就觉得我像我像个蠢蛋一样，就每天的像个蠢蛋一样，我觉得我很可笑。没有，怎么可笑呢，宝宝？对，你都不以未来为目的的谈恋爱，你就是榨压压榨我的青春。<笑>对啊，我青春帅的这几年全在你这了，结果到时候我人老珠黄了。啊，你让开，你可以让开了，嗯、是不是？嗯，我没有这么想过。不以未来，我前我前两阵真的很生气，你知道吧？我真的老生气了，就而且我气势一下叠上去的，然后越想越气，然后就直接把自己锁起来了，直接一整个闭关锁国。哎，你给我们拍拍我们的第三视角，我们 OK OK。对，你这样拍的话就走不了了。你家都没脸，你你那是到我们前面。OK。这也很奇怪啊！第三视角，第三视角啊！小心后面啊！好的，好的。我觉得你可以这样子。哦，我这样吧。对，这我这样。这样也很危险。看得到。这样也很危险。对，扶着他一点，不然后面容易绊倒。你要走慢一点就可以。好的，他俩现在。现在我们假装没有摄像头。嗯。现在我们记住没有。这是什么假装？像我在抖音脸上了，还能假装没有摄像头？哎呀，你就想象我没有摄像头，现在就是我们正常出来吃饭。散步没有安全感。对，就正常出来吃饭嘛。等一下，我拉电。看看影视作品。我现在是倒退走路。真是隐藏摄像头，我们现在是综艺。马上就要下。好的。我今天终于准备吃啥了？今天是葱绿的夜晚。啥夜晚？就是我们平常生活的夜晚。粉丝问什么，也可以跟他们说。前两天，昨天他也是，昨天他。粉丝一直在哈哈哈哈。昨天他昨天穿的那个，穿了一个那个紧身裤，然后穿老紧了，然后我们两个下一走。哎呦我的妈呀！好累呀、啊，倒退。算了算了，拿回来吧。真太累了。对呀。素颜绝美的，真绝美素颜，超绝素颜，还有还有，他每天给我发这些。拍这个脸部的嘛，就是天天在吐槽啥的，然后就是一个很大的脸在那拍，就像一样只有五官，一个人只有五官，然后在那拍。我请问呢？然后后面就有点有有点做作了，后面我跟他说你这样很可爱，然后他就有点做了，然后就没保存。怎么好的就是就是在微信上聊着聊着就好了。
我回南昌的前两天他都没有找我，然后他第三天又开始找我，就问我你回南昌了？我说对啊，你我说你也你不是要给我那什么吗？然后他他又那就又开始找我，然后我就又开始也回他，然后就这样子又又聊上了，聊上又聊好了。那天晚上他单方面宣布跟我离婚。小孩子，然后我想着离婚，小孩子，离婚就离婚吧，我想我就回家冷静几天。小孩子。